はい、GDY の服部です。よろしくお願いします。今日はね、ある意味ね、最強のコスパと呼んでもいいかもしれません。3000円前後のワインでですね、選べと言われたら必ずこの1本は入ると思います。ワイナリー名がですね、レ・マッキオーレ。ワイン名がですね、ボルゲリ・ロッソ。で、今日のビンテージは2013なんですけれども、もうボルゲリでわかる方多いと思いますけれども、そうですね、トスカーナのスーパータスカン。えー、こちらに位置するボルゲリ地区のですね、ワインですね。で、レ・マッキオーレといえばですね、まあ、女性の増上家でね、とっても有名ですけれども、レ・マッキオーレのね、まあ、三部作って言われているね、素晴らしいワインがあります。トップワインですね。えー、シラーで作ったものと、カベルネ・フランで作ったものと、メルローで作ったものですね。えー、これはね、もう異次元のワインなんですけれども、このね、素晴らしいワイナリーが作るですね、スタンダードなキュベ。ですね。でね、こちらのね、ブドウ品種なんですけれども、いわゆるね、ボルドーブレンドに少しひねりを加えてますね。えメルロー、カベルネ・ソービニオン、カベルネ・フラン、あとシラーを使っていますえ。この4種類を使ってるスタンダードキュベですね。えっと、2013年、8年経過ですけれども、色はね、まだ濃い紫ですね。それほど熟成がかった色はまだありません。では、香りからいきますね。素晴らしい香りです。カシスとか、ブルーベリーですね。あとはクランベリーとかの香りもしますね。とってもね、爽やかな香りですね。あと少しね、奥の方にインクみたいなね、ものと、それから、やはりこれシラーでしょうかね。花火の後のね、煙のような香りも少しします。とってもね、複雑ですね。アタックはね、バランスがね、とってもいいです。あの、先ほどの果実味の方と、あと、まあ、土系であるとか、それから、不要度系みたいなね、そういったね、いわゆるまあジビエと合うような感じの味って言ったらちょっと語弊があるかもしれませんけれども、そういった香りであるとか、あと、余韻にね、少しチョコレート、ダークチョコですね、こういった風味もします。さすがですね、えっと、とってもね、美味しいと思います。はい、GDY のハットです。今日はありがとうございました。今日はね、私の大好きな生産者、レ・マッキオレのスタンダードキュベを紹介しました。またね、あの、先ほどのね、言ったね、三部作についてはですね、えー、別の機会でお伝えしますけれども、素晴らしいです。特にね、私が大好きなのは、カベルネ・フラン 100% で使ったね、パレオっていうワインなんですけれども、こちら結構ヴィンテージごとに揃えてますので、良い機会があればお伝えします。えー、他にもね、こういった動画ありますので、ぜひチェックしてみてください。それでは、失礼いたします。